Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will be discussing the fourth conic section, which is hyperbola. Without further ado, let's get this lesson started. As previously mentioned, conic sections ay yung mga iba't ibang shapes na nabubuo kapag yung plane ay nag intersect sa isang double nap cone. So ito ang pang-apat na conic section na nangyayari kapag ang plane ay tumama sa dalawang cones. Thus, nabubuo ang ating pang-apat na conic section at ang tawag natin doon ay hyperbola. Ang hyperbola, ito lang yung conic section na may dalawang branches. Ang tawag dito sa kulay dilaw na mismong graph ay branch. Hindi naman necessary na vertical yung pagkakatama ng plane dun sa cone. Pwede rin siyang padiagonal, basta dapat ang tatamaan ay yung upper and lower cone. Another definition ng hyperbola ay ito yung set of points na ang difference sa dalawang fixed points called foci ay constant. So kung mapapansin nyo, kung matatandaan nyo dun sa ating huling conic section na ellipse, ang involved doon ay sum. Dito naman sa hyperbola, hindi naman siya sum, difference naman yung involved. So para mas ma-visualize, ito ang isang itsura ng hyperbola. Ang pinaka-hyperbola dito ay yung kulay red na curve sa taas at yung kulay red na curve sa baba. As I've mentioned, dalawa lagi ang branch ng hyperbola, either upper or lower, left or right. Depende sa orientation. So ito, yung iba't ibang properties ng hyperbola, simula natin sa center. Center is the midpoint of the two vertices. Kung meron kang line segment, itong line na to, Mamaya, ide-define natin to. Itong line na nagjo-join sa vertices, yung kanila daw midpoint, ito ay center. It is always collinear with the foci and vertices, katulad ng sa ellipse. Ito yung foci, yung orange. Tapos, ito yung vertex. Yan. And then, yung line na nagko-connect sa kanila, May tawag dyan, mamaya sasabihin natin, pero lahat sila ay nasa iisang line lang or collinear. Just like before, ang coordinates pa rin ng center ay HK. Siyempre, kung nasa origin, it's 0, 0. Next naman ay yung transverse axis and vertices. Ito, yung axis na nagpa-pass through sa center, tapos yung endpoints niya ay vertices. Kung matatandaan nyo sa ating uh, last discussion sa conic section, ito yung counterpart ng major axis sa ellipse. So, dito, hindi na major axis yung tawag sa kanya. Ang tawag sa kanya ay transverse axis. Ang dulo ng transverse axis, ang tinatawag natin na vertex or vertices dahil dalawa. Ang variable na associated sa ating transverse axis ay A. Ito rin yung axis na nagdedetermine ng orientation ng hyperbola. Ibig sabihin, kapag ang ating hyperbola ay oriented horizontally, we have to make sure na yung transverse axis horizontal din. O kaya naman, kung yung transverse axis ay vertical, kailangan yung ating hyperbola ay vertical din. Conjugate axis, ito naman yung kabilang axis ng ating hyperbola. Ito ay laging perpendicular sa transverse axis. So, dito sa drawing, kung ang ating transverse axis ay ito, yung axis na perpendicular dito ay yung conjugate axis, meaning our conjugate axis is this. It passes through the center and it must not touch any point on the hyperbola. Ibig sabihin, kapag nag-drawing tayo ng hyperbola, dapat yung hyperbola tumama lang sa transverse axis. Sa conjugate axis, hindi siya pwedeng tumama. Kahit isang point lang, hindi pwede. Sa hyperbola, 
ang conjugate axis pwedeng mas mahaba or mas maikli kaysa sa transverse axis. Ito yung pinagkaiba ng uh, major at minor axis sa ellipse. Kung natatandaan nyo sa discussion natin sa ellipse dati, ang major axis lagi yung pinakamahaba, tapos yung minor axis yung mas maikling axis. Dito sa hyperbola, may mga instances na mas mahaba ang conjugate axis kaysa sa transverse axis. Para natin malaman kung alin dun yung conjugate or alin dun yung transverse, depende nga siya sa orientation ng hyperbola. Kung ang hyperbola ay oriented vertically, automatic dapat yung ating transverse axis ay vertical. Tapos yung ating conjugate axis ay horizontal. Kung ang ating hyperbola naman ay oriented horizontally, dapat yung transverse axis yung horizontal, yung conjugate axis yung vertical. Basta ang concept dito, natatandaan natin, lagi siyang perpendicular sa transverse axis. And ang associated variable niya ay B. So dito sa drawing, ang ating conjugate axis ay ito. Also, makikita nyo dito sa drawing, in-emphasize ko yung dalawang endpoints ng conjugate axis. Ngayon, hindi natin siya tatawaging covertices kasi walang special name ang endpoints ng conjugate axis. Pero ipa-plot natin sila sa Cartesian plane. Foci are the two fixed points on the hyperbola and it is always inside the branches of the hyperbola. So ito nga yung ating hyperbola, itong kulay pula. And then itong orange dot sa loob ng branch niya sa taas at yung orange dot sa loob ng branch niya sa baba, yun yung tinatawag natin na foci. It is collinear with the vertices and the center. So kung i-extend natin yung transverse axis on both directions, makikita natin that they are all sharing that line. Collinear silang lahat. Vertices, center, and foci. Still, the associated variable for foci is C, pero iba na yung pagkocompute natin sa kanya. For hyperbola, ang foci na C, kinocompute using this formula. We have square root of a squared plus b squared. This time, plus na yung nasa loob ng square root sign kapag kinocompute ang c para sa foci ng hyperbola. Next part or next property is the latera recta. Same definition pa din. Ito pa rin yung line segment na nagpapas through the foci at laging perpendicular sa transverse axis. So dahil perpendicular din to sa transverse axis, ito nga pala yung lateral recta. Dahil perpendicular siya sa transverse axis, we can say that lateral recta is also parallel to the conjugate axis. To get each length, gagamitin pa rin natin yung 2b squared over a. And finally, ito yung property na unique sa hyperbola. Ibig sabihin, ito lang, hyperbola ang meron nito. These are the asymptotes. Ang asymptote, ito yung mga line na nag approach sa branches ng hyperbola. Palapit sila ng palapit as it extends to infinity, but it will never touch the hyperbola. Kung baga, ito yung nagsiserve as boundary ng hyperbola. So kung ito yung unang branch, upper branch ng ating hyperbola, ang asymptote natin ay itong blue line. Ito rin kabila. Dahil dalawa yung ating branch ng hyperbola, dalawa din dapat ang asymptote. Meron ditong formula kung paano kinukuha yung equation ng asymptote. Pag nasa graphing na tayo, ibibigay ko na yon. But right now, we are just defining the properties. Kailangan maintindihan natin na itong asymptote, they are just the lines na palapit ng palapit kung i-extend natin yung drawing dito ng hyperbola at asymptote. Palapit ng palapit yung distance ng red curve ng hyperbola tsaka nitong blue line, but they will never touch each other. And these two asymptotes, kapag sila ay nag-intersect, ang point of intersection nila ay yung center. So those are the different properties of hyperbola. Review lang natin. Itong point na to, na midway between the vertices, ito yung tinatawag natin na center. 
yung line or yung axis na nagdedetermine ng orientation ng hyperbola. Ang tawag natin doon ay transverse axis. At yung dulo niya ang itinatawag natin na vertices. Next, yung line or yung axis na perpendicular sa transverse axis, ang tawag natin doon ay conjugate axis. Walang name sa kanyang endpoints, pero kailangan siyang i-plot para malaman yung hangganan ng conjugate axis. This time, pwedeng mas mahaba or mas maikli yung conjugate axis kaysa sa transverse axis. Meron din tayong tinatawag na foci. These are the fixed points on the hyperbola. Ang line na dumadaan sa foci at perpendicular sa ating transverse axis, yun yung lateral recta. And finally, meron tayong tinatawag na asymptote. Ito yung line that approaches the branches of the hyperbola, but as it extends infinitely, hindi siya magmi-meet or hindi siya magta-touch, hindi siya mag-i-intersect sa mismong branch ng hyperbola. So kung mapapansin niyo sa drawing natin, hindi natin dinefine tong rectangle na to. Actually, this rectangle is just a guide dahil ito yung rectangle na mabubuo based on the coordinates of the vertices and the endpoints of the conjugate axis. Kung mapapansin nyo, yung endpoints din or yung mga corners ng rectangle na to, yon ay dinadaanan ng mga asymptote. So, dinodrawing lang tong rectangle na to as a guide kung paano idodrawing yung asymptote. Dahil, as I have said, yung kanyang opposite corners ay dinadaanan ng asymptote. So that's it for the definition and properties of hyperbola. Sa next video, we will be discussing the equations of hyperbola. Thank you for watching and see you on the next video.